আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি সমস্ত প্রশংসা সে মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আহলাদিস আন্দোলন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ত্রিশতম বার্ষিক তাবলিগ ইজতেমাই উপস্থিত হয়ে কিছু দিন আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক পেয়েছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আজকে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু কালেমায় শাহাদাতের তাৎপর্য এটি এমন একটি কালেমা আমরা যে ইসলামের উপরে ভিত্তি করে নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করি সেই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে কালেমায় শাহাদা হাদিসে এসেছে যে যদি সাত আসমান এবং সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর যদি লাহাকে এক পাল্লায় রাখা হয় রাজাহাত বিহিন্ন তাহলে লাহাহাল্লাহের পাল্লার ওজন বেশি হবে একদা সাহাবায়কেরাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কেয়ামতের দিন আপনার সাফাত লাভের সবচাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি ওই ব্যক্তি আমার সাফাত লাভের সব চাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি তার অন্তর থেকে খালেস নিয়াতে শাহাদাতের দুইটি অংশ রয়েছে প্রথম অংশে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাহবুদ নেই এই কালেমাকে বলা হয় কালেমাত উত্তাহিদ 
এই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সঠিক অনুবাদ করতে জানি না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সঠিক অনুবাদ হলো আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই লা মাবুদ বিহাক্তিন ইল্লাল্লাহ আমাদের দেশে সচরাচর যে অনুবাদ করা হয় আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এটা আসলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পূর্ণ অনুবাদ নয় এখন বলতে পারেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই এই সত্য কথাটা কোথা থেকে আসলো এখানে তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে কোন সত্য কথা নেই আপনি কোথা থেকে নিয়ে আসলেন যারা আরবি গ্রামার বুঝেন তারা বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে পারবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর লা হচ্ছে লাইন অফ জিন্স লাইন অফ জিন্সের একটি ইসিম থাকে একটি খবর থাকে ইলাহা হচ্ছে লাইন অফ জিন্সের ইসিম কিন্তু খবর এখানে নেই খবর গোপন রয়েছে মূলত কালে মাটি হলো লা ইলাহা হাক্কুন ইল্লাল্লাহ এখানে হাক্কুন শব্দটি খবর এবং এই খবর গোপন রয়েছে যখন অনুবাদ করতে যাব তখন এই হাক্কুন গোপন খবরের অনুবাদ করতে হবে না হলে এর পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ পাবে না আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুবাদ করি বাংলাদেশে অনেকেই লা খালেতা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই এই অনুবাদ যদি করি তাহলে অধিকাংশ কাফেররাও মুসলিম হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে যে লাইন সাল তাহুম মান খলা কসা মাওয়াতিওয়াল আর যদি তুমি ওই সমস্ত কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করো যে আসমান এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে অধিকাংশ কাফেররা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানে অতএব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ এটি নয় আমরা যারা ইল্লাল্লাহ জিকির করি এবং তারা বলে থাকি ইল্লাল্লাহ মানে শুধু আল্লাহ আছে আমরা যারা ইল্লাল্লাহ জিকিরকে কায়েম করার জন্য বিভিন্ন দলিল পেশ করি যে লায়াক ফিরুজ জুনু বা ইল্লাল্লাহ কোরআনের আয়াত পেশ করি ইল্লাল ইলখের রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন সেই দলিল পেশ করি তারা অনুবাদ করি লা উজুদা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই এই আকিদা হলো ওয়াহদাদুল উজুদের আকিদা অর্থাৎ যত কিছু আছে সব কিছু আল্লাহরই একটি অংশ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই এই আকিদা হলো ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা হাজি এমদাদুল্লাহ হাজার মাক্কি ওয়াহদাতুল উজুদ কায়েম করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন তিনি আল্লাহকে একটি বীজ যেই বীজ থেকে চারা রোপণ হয় এই বীজের সাথে তুলনা করেছেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ প্রথমে একটি বীজ ছিল সেই বীজ আস্তে আস্তে যখন বড় হলো তখন এই যে গাছ তৈরি হলো এই গাছ এর ডালপালা শাখা প্রশাখা এগুলো হলো তার সৃষ্টি জগৎ যখন এই বীজ থেকে একটি গাছ তৈরি হলো 
এই বৃক্ষ তৈরি হলো এই বৃক্ষ যখন বড় আকার ধারণ করলো তখন বীজটি গোপন হয়ে গেল বৃষ্টিকে আর দেখা যায় না অর্থাৎ এই গাছের বাইরে আল্লাহ তালার কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ আমরা সকল কিছুই আল্লাহরই একটা অংশ এইটাই হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা चालेज दिए एम कोटी टेलेंज पर छुड़े फिली छुड़े दे तारा किन तो ए वहदा तुल उजू दे राकी दाई बिश्चाशी आते ला इलाह इल्ला लर अर्थो ला उजू दा इल्ला लर नॉइ बरों ला इलाह इल्ला लर एर अनुबाद होच्छे ला मागबू दा बी हक इन इल्ला लर अल्लाह सारा कुनु शत्तो मागबू नहीं कारण अल्लाह सारा पृथ्वी ते बहु मागबू दूर है चे मागबू का के बोले मागबू इसमें मफ़ूल एर सेगा और था जार इबादत करा है शे होच्छ मागबू पवित्र काबा ग्रीह तीन सौ षाटी मूर्ति छो से मूर्तिगुलो के तदनिन्तन कलन कुरश काफेरा मबूद मंत रसुल्लाम जख ते तीन सौ षाटी मूर्त इबादत ड़े दिए एक आल्ला इबादत दावत दिलें तक तर आश्चर्य इन्नाजाब এটা তো একটা আশ্চর্যের বিষয় যেরা এতগুলো মাহবুদকে এক মাহবুদে পরিণত করে দিল সিজদা হচ্ছে ইবাদত যাকে সিজদা করা হবে সে হচ্ছে মাহবুদ আমাদের দেশে যারা কবরে সিজদা করেন যেহেতু সিজদাটা কবরে দিচ্ছেন অতএব কবরে শাহিত ব্যক্তিকে তারা মাহবুদ মানছেন অতএব পৃথিবীতে बहु मबूद आबग महबूद एकम्र सत्य महबूद हल्लाह अल्लाह अन्न के प्रमाण अल्लाह तलाकाल एकम्र सत्य महबूद अनुबाद सठीक भाव धारण करबर अंतरे रोकण समन्वय गठित एक नफी दो इस बात नफी होते नेगेटिव ना बोधक इस बात होते पॉजिटिव हाँ बोधक प्रथम है होते लाइला हा अल्लाह सलाह ज़ोतो माबुद आसे दुनिया ते सब गुलो के प्रथम है डिलीट करता होगे अल्लाह सलाह कोनो माबुद नहीं इल्ला अल्लाह একমাত্র সত্য মাহবুদ হচ্ছেন আল্লাহ অন্য কেউ নেই এই জন্যই আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া মান ইউমিন বিল্লাহ ওয়া মান ফামান ইয়াকফুর বিত তাগুত ওয়া ইউমিন বিল্লাহ যে ব্যক্তি তাগুত কো স্বীকার করবে ওয়া ইউমিন বিল্লাহ এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে स्वीकार कर 
তার পরে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে তাহলে আগে তগত তগত হচ্ছে মা অভিদামিন দুনিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় সেটাই হচ্ছে তগত অতএব আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় সেগুলোকে আগে ডিলিট করার পরে এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে তখনই সে ইমানদার অধিকাংশ কাফেররা আল্লাহকে মানে আপনি হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন ভাই তুমি কি আল্লাহকে মানো হ্যাঁ আল্লাহকে মানি ইহুদিরাও আল্লাহকে মানে খ্রিস্টানরাও আল্লাহকে মানে বৌদ্ধরাও আল্লাহকে মানে কিন্তু তাদের মধ্যে দুইটি রোকন নেই তারা আল্লাহকেও মানে কিন্তু তারা লা ইলাহা এই যে নেগেটিভ নাফি এই রোকন আল্লাহ ছাড়া যত কিছু ইবাদত করে এগুলোকে ডিলিট করার পরে আল্লাহকে মানতে হবে এটা তারা মানে না আল্লাহকেও মানে আল্লাহ ছাড়া যারা ইবাদত করত তারা সেগুলোকেও মানে এই জন্য তারা কাফে অতএব এই দুইটি রোকনের কোনো একটি ছেড়ে দিলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে আমরা যদি জমিতে ধান লাগাই তাহলে আমরা প্রথমেই কি জমি চাষাবাদ করব আগাছা দমন করব না আগে ধান লাগাবো পরে আগাছা দমন করব কোনটা করব আগে আগাছা দমন করব তারপরে ধান লাগাবো কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে আগে ধান লাগাই তারপরে আগাছা দমন করব তাহলে বুঝতে হবে যে তার মাথায় সমস্যা আছে যারা মনে করে যে লা ইলাহ বাদ দিয়ে শুধু ইল্লাহ জিকির করব তাদের মাথাতে এরকম সমস্যা আছে সালাতের রোকন রয়েছে সালাতের কোন একটি রোকন ছুটে গেলে সালাত বাতিল হয়ে যায় হজ্জের রোকন রয়েছে হজ্জের রোকনের কোন একটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যায় অনুরূপ ভাবে দুইটি রোকন রয়েছে অতএব জিকির করার সময় এক জিকির বাদ দিয়ে আরেক জিক আরেক এক রোকন বাদ দিয়ে আরেক রোকনের জিকির করলে জিকির বাতিল হয়ে যায় এটাই আমাদের সাধারণ মানুষের বা আমাদের দেশের প্রখ্যাত ওলামা ইকরাম যাদেরকে আমরা জানি তারা এই সাধারণ জিনিসটাই বুঝি না এখানে শুধু ইল্লাল্লাহ তো বলছে বলছে ইল্লাল্লাহ থেকে এবার আল্লাহ 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 থেকে আবার হু 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 থেকে আবার কি হচ্ছে জিকির শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশে যে কবরে যেন দুইজন ফেরেস্তা এসে প্রশ্ন করতে না পারে এই জন্য আল্লাহ 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 একেবারে এক নিঃশ্বাসে আল্লাহ আল্লাহ করতেই থাকবে যে আর প্রশ্ন করার আর সুযোগ পাবে না না হুজুবিল্লাহ মনে বলছে যে আমরা সব গাধার দল আমাদের মাথায় মানে কোনো বেগ বিবেক বুদ্ধি কিছুই নেই যা বোঝাচ্ছে তাই আমরা বুঝছি অতএব সকলে আমরা বিবেকবান মানুষ সকলেই নিজের বিবেককে জাগ্রত করবেন কোরআন হাদিসের সাথে সাথে বিবেককে জাগ্রত করা দরকার এবার আসি কালেমায় শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ ওয়ান্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী মাসাল্লাম আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী মাসাল্লামকে আল্লাহর রাসুল হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার মানে কি অর্থ কি মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী মাসাল্লামকে আল্লাহর রাসুল বলে বিশ্বাস করা বলতে কি বুঝায় এটা আমাদের খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা দরকার যদি আমরা এটা বুঝতে পারি সঠিকভাবে তাহলে আমাদের মাঝে কোনো বিদাহাত থাকবে না মনে রাখবেন ভালোভাবে खबर दिए सब गो सत्य बोले विश्वास कर তোহু ফিমা আমারা 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যত কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন সবগুলোর আনুগত্য করা মেনে নেওয়া তিন ওয়াজ তিনা বুমা নাহা আনহু জাজারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যত কিছু থেকে নিষেধ করেছেন সবগুলোকে নিঃশর্তভাবে বর্জন করা চার স্বীকৃতি ব্যতীত কোন ইবাদাত না করা এই চারটা জিনিস আমাদের খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার এখন আসুন আমরা একটু বিস্তারিত বলি এক নাম্বার বললাম সম্পর্কে যত কিছু সংবাদ দেওয়া হয়েছে কোরআনে সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করা যেমন এক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে বিশ্বাস করা নাজিল করেছেন তার বান্দার প্রতি বান্দার উপরে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন তাহলে মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ কি বলে সম্বোধন করলেন তার বান্দা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তোমরা আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করো না যেমন ভাবে খ্রিস্টানরা ঈসাব নে মারিয়ামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে আমাকে বলো আবদুল্লাহেলু আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল হিসেবে আখ্যায়িত করো আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগেই সতর্ক করে গেছেন তার উন্মতকে যে আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি হতে পারে অবশ্যই তোমার আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করবে না এবং তিনি বলে দিয়েছেন আমি আল্লাহ তালার বান্দা এবং তার রাসুল অতএব এর অতিরিক্ত কোনো কিছু আমাকে বলবে না কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহর বান্দা বলি নে বর্তমানে অনেক মানুষ বাংলাদেশে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে স্বয়ং আল্লাহ বলা হয় আমাদের দেশে মিলাদ মাহফিলে একটি উর্দু শেয়ের পড়া হয় এর অর্থ হচ্ছে আরসের অধিপতি আল্লাহ যিনি ছিলেন তিনি মদিনায় মুস্তফা রূপে মুস্তফা রূপে অবতীর্ণ হলেন অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ নামুজুবিল্লাহ এই আকিদা আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশে মিলাদ মাহফিলে পড়া হচ্ছে আমাদের দেশে সাধারণ জনগণ যারা মিলাদ মাহফিলে উর্দু শের পড়েন তারা কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই আকিদা বিশ্বাস করেন না কারণ সুফি সম্প্রদায়ের সবচাইতে ভয়ানক আকিদা হলো যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ নামাজুবিল্লাহ যদি আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসালামকে আল্লাহর বান্দা মনে করি তাহলে মনে করতে হবে তিনি আমাদের মতো একজন মানুষ এই খবর আল্লাহ তালা নিজেই দিয়েছেন 
আল্লাহ তালা সুরক্ষা হাফের শেষ আয়াতে বলছেন তুল ইন নামা আনা বেসার উম্মেস লোকম হে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি বলে দিন যে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ তাহলে অবশ্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের মতোই একজন মানুষ যেহেতু আমাদের মতোই একজন মানুষ তিনি অবশ্যই মাটির তৈরি কখনোই নূরের তৈরি হতে পারেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন খুলিতাতিল মেলা নূরিন ফেরেস্তা মন্ডলী সৃষ্টি হয়েছে নূর থেকে মাটি থেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আদম সন্তান ছিলেন এর স্পষ্ট দলিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মেয়ের আজে গেলেন তখন তিনি প্রথম আসমানে গেলেন তারপরে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন তারপরে তৃতীয় আসমানে গেলেন এইভাবে আস্তে 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 তিনি সপ্ত আসমানে গেলেন তার ওপরে গেলেন তারপরে আল্লাহর আরসের কাছে আল্লাহর কাছে পৌঁছলেন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন হল যখন তিনি প্রথম আসমানে গিয়েছিলেন তখন তার সাথে প্রথম দে সাক্ষাৎ হয়েছিল আদম আলী সালাতামের তো যখন আদম আলাহ সাল্লামের সাথে দেখা হলো তখন জিবরিল আলী সালাতাম পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন জিবরিল আলী সালাতাম মুহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন যে হাদা আবু কা আদম ইনি হচ্ছেন আপনার পিতা আদম আলাহাম সাল্লিমা আলাই আপনি তাকে সালাম করুন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালাম দিলেন আদম আলী সালাতাম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন মারহাবান বিল ইবনে সালেহ ওয়ান নবী সালেহ হে আমার নেক্কার নবী হে আমার নেক্কার সন্তান নেক্কার ছেলে তোমাকে স্বাগতম আচ্ছা বলুন তো মুহাম্মদ সাল্লাম আদম আলাহ সাল্লামকে কি সম্বোধন করলেন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম আদম আলাহ সাল্লামকে কি সম্বোধন করলেন পিতা সম্বোধন করলেন আর আদম আলাহ সাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কি সম্বোধন করলেন পুত্র সম্বোধন করলেন এখন যদি বলে কেউ আমাদের দেশ আবার বলা হয় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়ার কিছুই সৃষ্টি হতো না তাহলে এখান থেকে দুইটা জিনিস প্রমাণ হলো এক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আদম সন্তান যেহেতু আদম সন্তান আদম আলাহ সাল্লাম মাটি দিয়ে তৈরি তিনিও মাটির তৈরি দুই পিতার আগে পুত্রের জন্ম কখনোই হয়নি তাই নয় কি অথচ এই হাদিস সবার জানা সবাই পড়ি কিন্তু মানি না বলা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন তিনি গায়েবের খবর জানেন না কিন্তু আমরা মনে করি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম গায়েবের খবর জানতেন অতএব যারা রাসুল সাহ সাল্লামকে বলেন যে আমরা আসে কে রাসুল বলে যারা রাসুল সাহ সাল্লামকে গায়েব জানতেন বলে বিশ্বাস করেন তারা কখনোই রাসুল সাহ সাল্লামকে আসে কে রাসুল ভাবেন না বরং রাসুল সাহ সাল্লামের প্রতি ইমানের তাদের সমস্যা রয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর নিকটেই রয়েছে গায়বের ছবি কাঠি আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়বের খবর জানে না রাসুল্লাহ আল্লাহ তালা আরো বলছেন বুল হে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তুমি বলে দাও আসমান এবং জমিনে কেউ গায়বের সব খবর জানে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে আমার কাছে আল্লাহর খাজানা রয়েছে এবং এ কথাও বলছি না যে আল্লাহ আমি গায়বের খবর জানি অতএব রাসুল সাল্লাম গায়বের খবর জানতেন না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে কুল হে নবী সাল্লাম তুমি বলো আল্লাহ আমি আমার নিজের উপকার এবং ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না আল্লাহর ইচ্ছা ইশারা ছাড়া আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া যদি আমি গায়বের খবর জানতাম 
বিষয়ের তাহলে আমি বেশি বেশি ভালো কাজ করতাম ওমা মাসানিয়া সু আর আমাকে কোনো অনঙ্গল স্পর্শ করতে পারত না ইন আনা ইল্লা নাদিরুন ওয়া বাশিরুল লিকাউমি ইউমিনুন আর আমি ईमानदार কওমের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদানকারী মাত্র আমি গায়েবের খবর জানি না অতএব গায়েবের খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন না আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে চাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা খবর দিয়েছেন তার সম্পর্কে যা খবর দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করতে চাই তাহলে বিশ্বাস করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের নবী সকল জিনদের নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব নবী সকল মানব এবং জিন সকলের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলা বলেন বল ইয়া আইয়ুহান নাস হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি বলে দাও হে মানব জাতি ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআ আমি তোমাদের সকলের জন্য নবী রাসূল আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল কারো জন্য বাদ নেই অতএব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের নবী আমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে চাই তাহলে বিশ্বাস করতে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ নবী কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিন রিজালিকুম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কারো পুরুষের পিতা নন ولكن رسول الله কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও খাতামান নবিয়ীন এবং তিনিই হচ্ছেন শেষ নবী এখানে আল্লাহ তাআলা খবর দিলেন শেষ নবী অথচ আমাদের দেশের এক শ্রেণী মানুষ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানে না গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে শেষ নবী মানে যারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে শেষ নবী মানে তারা আদাও মুসলিম নয় তারা আদাও মুসলিম নয় তারা আদাও মুসলিম নয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সায়াকুন ফি উম্মতি সালাসুন কাযযাবুন আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই অচিরেই 30 জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে কুল্লুহুম ইয়াজুমু আন্নাহু নবী তারা সকলেই নিজেদেরকে নবী দাবি করবে ওয়া আনা খাতামুন নবিয়িন অথচ আমি হচ্ছি শেষ নবী লা নবিয়্য বাদি আমার পরে কোনো নবী আসবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে শেষ নবী ঘোষণা দিয়ে গেছেন আর কোনো নবী আসবে না অতএব যত মানুষ নবীদার দাবি করবে সবাই ভণ্ড সবাই বাতিল এবং তাদেরকে যারা বিশ্বাস করবে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শরীয়াত আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন সেই শরীয়ত পূর্ববর্তী সকল শরীয়তকে মানসুখ রহিত করে দিয়েছে এই বিশ্বাস থাকতে হবে যদি কেউ মনে করি যে আমাদের ইসলাম ধর্মও ঠিক আছে অন্যান্য ধর্মও ঠিক আছে তাহলে সেই ইসলাম ধর্মের মধ্যেই থাকবে না আমাদের দেশে কথিত একটি পীরের মাজারের পক্ষ থেকে একটি কিতাব লেখা হয়েছে আত-তাসাউফ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা সেই কিতাবের মধ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে যে জান্নাত লাভের জন্য বা আল্লাহর নৈকট্য हासिलের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই যে যে ধর্মে আছে সেই ধর্ম থেকে আল্লাহর নৈকট্য हासिल করতে চাইলে সেটাই সম্ভব এবং এতেই বিশ্বে শান্তি ফিরে আসতে পারে এই আকীদা আমাদের দেশে কথিত পীরের মাজার থেকে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে অথচ তাদের লাখ লাখ murid তাদের অনুসরণ করছে তাদের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই ভালো জানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একদা ওমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে তাওরাতের একটি নুসখা নিয়ে এসে তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত রেগে গেলেন রাগের কারণে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল رسول الله صلى الله عليه وسلم বললেন والذي نفس محمد بيده সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ লাউ বাদা লাকুম মূসা যদি তোমরা মূসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামকে পাও ফাত্তাবাতুমুহু আর যদি তোমরা মূসা আলাইহিসসালামের অনুসরণ করো ও তারাকতুমুনি আর আমাকে যদি ছেড়ে দাও লা দালালতুমান সাওয়াইস সাবিল তাহলে 
পরিবার অবশ্যই সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়ে যাবে যদি মুসা আলী সালাদু আসালাম জীবিত থাকতো ও আদ্রাকার নবুয়াতি আর আমার নবুয়াত পেত অনুসরণ করতেন এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বলে দিয়েছেন আতে অন্য সকল শরীয়ত মানসুখ রহিত হয়ে গেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের প্রতি যদি ইমান আনি তাহলে বিশ্বাস করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দ সাথে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ইসলাম এর অসম্পূর্ণতা কোনো রেখে কোনো কিছু রেখে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়েছেন আলিয়া আকমাল তুলাকুম দিন আকম আজ হতে আমি তোমাদের দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম দিন ইসলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দ সাথে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে অতএব এমন কোন ফরজের বিধান নাই যেটা রাসুল সাল্লামের মৃত্যুর পরে ফরজের বিধান এসেছে অতএব যারা মাজহাবের মধ্যে চার মাজহাবের কোন এক মাজহাবকে মানা ফরজ মনে করেন তারা অবশ্যই রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমান সুদৃঢ় রাখেন নাই যদি রাখতেন তাহলে অবশ্যই এটা বিশ্বাস করতেন রাসুল সাল্লামের মৃত্যুর পরে কোনো কিছু ফরজের বিধান আসতেই পারে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যদি ইমান আনতে হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মাসুম বলে বিশ্বাস করতে হবে তিনি নিষ্পাপ এটা বিশ্বাস করতে হবে এটা বিশ্বাস না করলে আপনার ইমানের সমস্যা আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যদি ইমান আনতে চাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যত কিছু আদেশ করেছেন তো আতুহু ফিমা আমার দ্বিতীয় নাম্বারে বলেছি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সকল আদেশ মেনে নিতে হবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদেরকে যত কিছু আদেশ করেছেন যত কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন সব কিছু তোমরা গ্রহণ করো আর যত কিছু থেকে নিষেধ করেছেন সবগুলো তোমরা বর্জন করো অতএব রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যত কিছু নিষেধ করেছেন সবগুলো বর্জন করতে হবে চান তিন নম্বর বলেছিলাম রাসুলাম যা নিষেধ করেছেন সবগুলো নিঃস্বার্থভাবে বর্জন করতে হবে আচ্ছা বলুন তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিষেধ করেছেন এমন কিছু আমরা করি কি করি না আচ্ছা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ধূমপান করতে বলেছেন না নিষেধ করেছেন নিষেধ করেছেন ধূমপান কি হারাম না হালাল হারাম আমাদের দেশের এক শ্রেণীর হুজুররা বলে ধূমপান করা মাকপ্রুফ যত মানুষ এই মাকপ্রুফ হতো আসনে ধূমপান করে সকলের পাপের একটা অংশ যারা এই ফতুয়াবাজ হুজুরদের আমল নামে লিখিত হবে স্পষ্ট হারাম বিড়ি সিগারেট জর্দা গোল কখনোই মাকরুহ নয় হারাম দলিল কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন লা দরারা ওয়ালা দেরার কারো ক্ষতি করো না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও না পৃথিবীর সকল সায়েন্স প্রমাণ করেছে বিড়ি সিগারেট জর্দা গোল সকলের জন্য ক্ষতিকর কারো জন্য উপকারী নয় যত মানুষ খাবে সবার জন্য ক্ষতিকর অতএব এটা মাকর হওয়ার কোনো সুযোগই নেই অবশ্যই হারাম অথচ আমাদের দেশে যারা সিগারেট খায় সিগারেট তো খাই খাই এবার সিগারেট এটাও তামাক দিয়ে তৈরি জর্দা এটা তামাক এক দল তামাকে আগুন ধরাইয়া ধোঁয়া পান করে আর একদল সরাসরি তামাক দিলে দুটাই হারাম এটাকে কখনোই হালাল ভাববেন না বা মাত্র ভাববেন না অবশ্যই এটা বর্জন করবেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন অতএব অবশ্যই আপনাকে আমাকে বেসে চলতে হবে শেষের পয়েন্ট বলে শেষ করব শেষের পয়েন্ট হচ্ছে মেন পয়েন্ট যদি আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করি 
যদি আমরা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটাকে বিশ্বাস করি ঈমান আনি তাহলে বিশ্বাস করতে হবে ওয়া আন লা ইয়াবুদাল্লাহ ইল্লা বিমা শারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধতার স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো ইবাদত না করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইবাদত করেননি যে ইবাদত করতে বলেননি যে ইবাদত সমর্থন করেননি সেটা ছেড়ে দাও ফরজ এ কথা বলার কোনো সুযোগই নেই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি না করলে কি হলো কাজটি তো খারাপ নয় এ কথা বলার কোনো সুযোগই নেই আমরা অনেকেই বলি যে মিলাদ চলবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ করেননি এর বৈধতার কোনো দলিল নেই তখন অনেকেই বলি যে ভাই মিলাদ করা যাবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মিলাদ করা যাবে না এই ধরনের একটা দলিল পেশ করেন আমি যদি বলি যে ভাই সালাত আদায় করাও ভালো কাজ আমি ছয় অক্ত সালাত আদায় করব বেলা দশটার সময় আর এক অক্ত বাড়িয়ে দেব যেহেতু ভালো কাজ ছয় অক্ত আদায় করব কি বলবেন আপনি বলছে না করা যাবে না তো করা যাবে না এর একটা দলিল বের করেন যে ছয় অক্ত পড়া যাবে না পৃথিবীতে দলিল আছে পৃথিবীতে দলিল পাবেন না যে ছয় অক্ত সালাত আদায় করা যাবে না কেন করব না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম করেননি করতে বলেননি সমর্থন করেননি এর দলিল নাই তাই করব না তো অনুরূপভাবে মিলাদ করব না কেন এর দলিল নাই তাই করব না এত সহজ কথা আমরা বুঝি না কেন ইবাদতের আসল হচ্ছে নিষিদ্ধ আর মহামালাতের আসল হচ্ছে বৈধ এই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝবেন ইবাদতের আসল হচ্ছে নিষিদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদাত করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার দলিল পাবেন না ইবাদাত করা যাবে না ইবাদাত করা যাবে না ইবাদাত করা যাবে না ওই ইবাদতই করা যাবে যে ইবাদাত করার দলিল পাওয়া যাবে আপনি যেহেতু বলছেন মিলাদ করা ভালো কাজ মিলাদ করা হচ্ছে ইবাদাত মিলাদ করা নেকির কাজ অতএব আপনার দলিল লাগবে আপনি কেন করছেন যদি দলিল হাজির না করতে পারেন তাহলে ছেড়ে দেওয়া ফরজ কারণ আপনি নিজেকে আশেকের আসল পরিচয় দেন যদি নিজেকে আশেকের আসল পরিচয় দেন তাহলে রাসুল সাল্লাম যতগুলো ইবাদাত করেননি তার থেকে কোনো দলিল প্রমাণ নেই সেগুলো ছেড়ে দিতে আপনি বাধ্য আর মহামালাতের আসল হইল বৈধ যেমন বিবাহ সাদী মহামালাত থানা পিনা মহামালাত আপনি গরুর গোস্ত খান খাসির গোস্ত খান মুরগির গোস্ত খান পোড়ায় খান ঝোল করে খান ফ্রাই করে খান সব বৈধ তখনই অবৈধ হবে যখন তার নিষেধের দলিল পাবেন যখন শুকুরের গোস্ত খেতে পারবেন না কেন পারবেন না শুকুরের গোস্ত আল্লাহ হারাম করেছেন তাই পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধের দলিল না পান ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ বিবাহ সাদী মহামালাত আপনি বিবাহ করতে পারবেন সব মেয়েকে ওই মেয়েকে বিবাহ করতে পারবেন না যে মেয়েকে বিবাহ করতে আল্লাহ হারাম করেছেন যতজনকে হারাম করেছেন এই হারাম মহিলা ব্যতীত বাকি সব মেয়েকে সকল মেয়েকে আপনি বিবাহ করতে পারবেন এর নাম হচ্ছে মহামালাত তাহলে অবশ্যই আমরা যারা নিষেধের দলিল চাই তারা আসলে রাসুল শাহ সাল্লামের প্রতি ইমান কি জিনিস এটাই বুঝিনি রাসুল শাহ সাল্লামের ইমানের একটা অংশ হল সাল্লামের বৈধতার স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো ইবাদাত না করা ফরজ অবশ্যই আপনি ছেড়ে দিতে বাধ্য অতএব যত বিদাত রয়েছে সেই বিদাত আপনি ছেড়ে দিতে বাধ্য পৃথিবীতে কোনো বিদাত খারাপ কাজ নয় সকল বিদাত মানুষের কাছে ভালো কাজ কারণ মানুষ চুরি করে না নাকির উদ্দেশ্যে মানুষ ডাকাতি করে না নাকির উদ্দেশ্যে মানুষ জেনা করে না নাকির উদ্দেশ্যে তারা পাপের কাজ জেনেও সেটা করে কিন্তু বিদাত কোন জিনিস যেটা মানুষ নেকির উদ্দেশ্যে পালন করে অথচ সেই নেকির উদ্দেশ্যে যে কাজটা করে 
সেই কাজটি রাসুল সাল্লাম করেননি করতে বলেননি সমর্থন করেননি এমন ভালো কাজই হচ্ছে বিদাত অতএব পৃথিবীতে কোনো বিদাত খারাপ কাজ নয় মানবিক দৃষ্টিতে মানবিক দৃষ্টিতে সকল বিদাত ভালো কাজ অতএব সকলের কাছে আমার আকুল আবেদন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি ইমান কি জিনিস এটা ভালোভাবে বুঝবেন যদি আমরা বুঝি তাহলে অবশ্যই বিদাত আমাদের মধ্যে থাকবে না এবং রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের সম্পর্কে যে বিভ্রান্ত আকিদা রয়েছে আমাদের মাঝে সেগুলো দূর হয়ে যাবে যদি আমরা লা ইলাহাইল্লাহ বুঝি তাহলে আমাদের শিরিক থাকবে না আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক সালাতের মধ্যে বলি ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানা স্তাইন হে আল্লাহ আমরা তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই এ কথা বলি আবার যখন সন্তান হচ্ছে না পীরের মাজারে চলে যাই তাহলে আমার এটা থাকলো আবার যখন এটা বলছি অসুখ হচ্ছে আবার চলে যাচ্ছি বিভিন্ন রোগের কারণে পানি বাবা দড়ি বাবা বিড়ি বাবা ক্যালকুলেটার বাবা বহু বাবার আমি ভাব হয়েছে বর্তমানে বাবার কাছে চলে গেলাম যে না এর নাম লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ নাই ও আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলছি কিন্তু আবার রাসুল সাল্লাম যা করেন তাই করি মনে করি যে এগুলো মনে হয় ভালো কাজ এগুলো করলেই মানে মনে হয় রাসুল সাল্লামকে খুশি করা যাবে জি না আমাদের মূল লক্ষ্য কি রাসুল সাল্লামকে খুশি করা না আল্লাহকে খুশি করা আল্লাহকে খুশি করতে হবে আমরা আমাদের দেশে অনেকে আবার দোয়ার সময় বলি যে আল্লাহ তোমার রাসুল সাল্লামের মাধ্যমে আমার এই বিপদ থেকে রক্ষা করো বলি কি বলি না এটা যাবে যাবে না কারণ রাসুল সাল্লাম আল্লাহর বান্দা কারণটা কি রাসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা যেহেতু বান্দা কোন বান্দার কাছে এই ধরনের সাহায্য চাওয়া যাবে না মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় চারটি শর্তে মনে রাখবেন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে চারটি শর্তে এক আইয়াকুন হাইয়ান যার কাছে সাহায্য চাইবেন সে হতে হবে জীবিত হতে হবে তাকে দুই আইয়াকুন হাদেরান যার কাছে চাইবেন যার কাছে চাইবেন তাকে উপস্থিত থাকতে হবে অর্থাৎ এক ব্যক্তি উপ অনুপস্থিত আছে ঢাকায় আসে আপনি এখান থেকে বলছেন যে ভাই আমাকে এটা দান করেন যে না চলবে না উপস্থিত থাকতে হবে তিন আইয়াকুনা কাদেরান তাকে সব ক্ষমতা থাকতে হবে যার কাছে চাইবেন তাকে সেই জিনিস দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে আপনি আপনি যদি পীরের কাছে যে সন্তান চান সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা পীরের আছে আপনার রোগ ভালো করার ক্ষমতা পীরের আছে তা কেন চাইলেন চলবে না চার যে এমন জিনিস চাইবেন যেটা বৈধ এবং যা দেওয়ার তার সামর্থ্য আছে এখন একজন রিক্সা চালকের থেকে যদি আপনি বলেন যে ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি এক লাখ টাকা দিতে হবে পারবে সে পারবে না অতএব যার এক লক্ষ টাকা তার সামর্থ্য আছে তার কাছে চাইতে হবে তাহলেই সেটা বৈধ হবে এই চারটা শর্তে মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় বাকি অন্য কোনো শর্তে কারো কাছে চাওয়া যাবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কার কারো কাছে চাওয়া যাবে না এই শর্ত যদি তার মধ্যে না থাকে এই শর্তগুলো বাদ দিয়ে এই শর্তের বাইরে গিয়ে মানুষের কাছে কখনো সাহায্য চাওয়া যাবে না এজন্য সবাই আমরা এই কালেমায় শাহাদাতকে সুন্দরভাবে বুঝি উপলব্ধি করি এবং এরপরে আমাদের জীবনকে লালিত পালিত করি এবং এই কালেমায় কালেমায় শাহাদাতের পর ওপরে যেন আমরা আমাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে পারি এবং এর ওপরে যেন আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি এই বলে আজকের আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কবলি হায়দা ও আস্তাকফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহের মুসলিমিন সুবহান আল্লাহমদিক আশাদ আল্লাহ ইলাহ আস্তাকফরুক আদব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত